తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది ఇప్పటి వరకు క్యూలో ఉన్న వారికి ఓటు వేసేందుకు అధికారులు అనుమతిచ్చారు రాష్ట్రంలోని నూట ఇరవై మున్సిపాలిటీలు తొమ్మిది కార్పొరేషన్ల పరిధిలో బుధవారం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ నిర్వహించారు అలాగే రెండు వేల ఆరు వందల నలభై ఏడు వార్డులు మూడు వందల ఎనభై రెండు డివిజన్లలో పోలింగ్ జరిపారు చాలా చోట్ల దొంగ ఓట్లు వేస్తున్న వారిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు తెలంగాణ కుంభమేళా మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతరకు ఈ రోజు అంకురార్పణ జరగనుంది నేడు గుడిమేలిగే పండుగతో జాతరకు అంకురార్పణ చేయనున్నారు వచ్చే బుధవారం మండమేలిగే పండగ జరగనుంది జాతరను పురస్కరించుకుని సమ్మక్క సారలమ్మ ఆలయాలను పూజారులు శుద్ధి చేశారు కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని పంచముఖి హనుమాన్ కాలనీలోని నలభై ఆరవ పోలింగ్ కేంద్రంలో జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ దంపతులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు అనంతరం అదే పోలింగ్ కేంద్రంలో జిల్లా అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ తేజస్ నందలాల్ ప్రత్యేక అధికారి వెంకటేష్ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు పోలింగ్ శాతం కామారెడ్డిలో ముప్పై ఆరు బాన్సువాడలో నలభై ఒకటి ఎల్లారెడ్డిలో నలభై మూడు నమోదైంది అసెంబ్లీలో స్పీకర్ అధికార పార్టీ సభ్యులు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై టీడీపీ శాసనసభాపక్షం రాష్ట్ర గవర్నర్ కు ఫిర్యాదు చేసింది ఆ మేరకు టీడీఎల్పి గవర్నర్ కు లేఖ రాసింది అప్రజాస్వామికంగా సభను నిర్వహిస్తున్నారని లేఖలో ఎమ్మెల్యేలు ఆరోపించారు సాంప్రదాయం నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తున్నారని అన్నారు వేములవాడ మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా కోనయపల్లి పదమూడవ వార్డులో ఏర్పాట్లు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రాలు పెళ్లి వేడుకలను తలపించాయి ఓటు వేయడానికి వచ్చిన ఓటర్లకు తాము ఓటు వేసేందుకు వచ్చామా లేక పెళ్లి వేడుకలకు వచ్చామా అనే ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో బుధవారం చుంచుపల్లిలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రం ముప్పై నందు జిల్లా కలెక్టర్ రజత్ కుమార్ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు గ్రామ సచివాలయాలకు అనుసంధానంగా రైతు భరోసా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు రాష్ట్రంలోని రైతుల సమస్యలను ఈ భరోసా కేంద్రాల్లోనే పరిష్కరించే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకునేలా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని సీఎం అన్నారు శాసన మండలి సాక్షిగా ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ నారా లోకేష్ కు సవాల్ విసిరారు నవరత్నాలు అమలు కోసం చర్చీలు మసీదులు దేవాలయ భూములు అమ్ముకోవచ్చని ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చిందన్న నారా లోకేష్ వ్యాఖ్యలపై మంత్రి బుగ్గన అభ్యంతరం తెలిపారు ప్రభుత్వం మసీదులు చర్చీలు దేవాలయాల భూములు అమ్ముకోవచ్చని ఎప్పుడు జీవో జారీ చేయలేదని బుగ్గన స్పష్టం చేశారు బిల్లులను సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపే అవకాశం లేదని మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ స్పష్టం చేశారు ప్రొసీడింగ్స్ ప్రారంభించక ముందే సెలెక్ట్ కమిటీకి చెందిన నోటీసులు ఇవ్వాలన్నారు ఏ రూల్ ప్రకారం చూసినా ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో బిల్లులు సెలెక్ట్ కమిటీకి వెళ్లే అవకాశం లేదని చెప్పారు రాజధాని గ్రామాల్లో మాజీ మంత్రి గల్లా అరుణ పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ మహిళలపై లాఠీచార్జ్ దారుణమన్నారు ప్రభుత్వం పోలీసులను అడ్డు పెట్టుకుని ఉద్యమాన్ని నీరు గార్చాలని చూస్తోందని మండిపడ్డారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఢిల్లీ చేరుకున్నారు ఏపీలో మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని బీజేపీ పెద్దల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో పాటు రాష్ట్రంలో బీజేపీతో కలిసి ఎలా ముందుకెళ్లాలని కార్యాచరణపై పవన్ వారితో చర్చించనున్నారు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పై విచారణకు ఏపీ అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం తీర్మానం ప్రవేశపెట్టింది హోంమంత్రి సుచరిత ఈ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు అమరావతిలో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగిందని ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పై సమగ్ర విచారణ చేయిస్తామని సుచరిత తెలిపారు ఇప్పటికే దీనిపై సబ్ కమిటీ ప్రభుత్వానికి నివేదిక కూడా ఇచ్చిందని ఆమె అన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్రానికి చాలా నిధులు వస్తున్నాయని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ను కలిసిన అనంతరం మాట్లాడిన ఆయన రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారినా పనితీరు మారలేదు బీజేపీ జనసేన కలిసి బలమైన కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం ఏపీకి అమరావతి మాత్రమే శాశ్వత రాజధాని అని తెలిపారు మెదక్ జిల్లాలో ప్రసిద్ది చెందిన ఏడుపాయల వనదుర్గా భవానీ ఆలయ హుండీ లెక్కింపు నిర్వహించడం జరిగింది డెబ్బై ఆరు రోజులకు గాను రూపాయలు ఇరవై ఒకటి లక్షల తొంభై ఐదు వేల ఆరు వందల డెబ్బై రూపాయలు వచ్చినట్లు ఆలయ ఈవో శ్రీనివాస్ తెలిపారు మాఘమాస సందర్భంగా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నామని భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలని కోరారు 
పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం కార్పొరేషన్ పరిధి మూడవ డివిజన్ న్యూ పోరాట్పల్లి గ్రామంలో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఘర్షణ ఏర్పడడంతో పోలీసు జోక్యంతో సర్దు మనిగింది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన పోలింగ్ సిబ్బంది పద్నాలుగు పదిహేను బూత్ లలో అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఓటర్లకు భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారని బీజేపీ కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఆరోపించారు